ஹலோ சிம்பிளிசிட்டி விவர்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் ஆட்டர்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோல கோயம்புத்தூரோட ஸ்பெஷல் செஃப் இருக்காங்க பொதுவா செஃப் அப்படின்னாவே இட்டாலியன் மெக்சிகன் சைனீஸ் இப்படி தானே சமைப்பாங்க ஆனா நம்மளோட செஃப் பாரம்பரிய உணவுகளை தேடி போறவங்க இவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட அந்த மாதிரி டிஷ் தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஹரிப்ரியா வணக்கம் மேம் வணக்கம் வித்யா இன்னைக்கு சிம்பிளிசிட்டி வியூவர்ஸ்க்கு என்ன செஞ்சு காட்ட போறீங்க கொங்கு நாட்டு தேங்காய் பால் சிக்கன் ஓகே ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் வந்து சிக்கன் தேங்காய் பால் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சின்ன வெங்காயம் கொத்துமல்லி இலை கருவேப்பில இலை உப்பு ஆயில் சீரகம் பொடி கிடைக்கும் <laughs> இப்போ நமக்கு ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இல்லையா கொஞ்சம் கருவேப்பில சும்மா கொஞ்சமா அளவா போட்டா அளவா போட்டா இப்போ இதுல எவ்வளவு ஆனியன் ஆட் பண்ணிருப்பீங்க ஆனியன் வந்து 1/2 kg சிக்கன்னா 100 grams வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏனா ஸ்பைசஸ் வந்து ಜಾஸ்தியா இருக்கும் ஸ்பைசி கிரீன் சில்லி சிக்கன் அப்படிங்கறதுனால सपोज எங்க வீட்ல வந்து சின்ன வெங்காயம் இல்ல பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணலாமா பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணா வந்து டேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வரும் ஆனா உன்ன தப்பு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க எப்படி சமைச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்து பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து ஹாஃப் கேஜி சிக்கனுக்கு வந்து டென் டு பிப்டீன் வரைக்கும் போடலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணும்போது அந்த விதை எடுத்துட்டு விதை எடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்க ஆமா நல்லா ஃப்ரை ஆயிட்டு ஆனியன் ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஆமா பச்சை மிளகா கருவேப்பில பொறுத்துலிக்ளேவர் <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> 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 இது வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா சிக்கன் ஆட் பண்ணி சால்ட் போடுறோம் இப்ப சிக்கன் வந்து திடீர்னு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னா என்னடா பண்றது மெட்டீரியல்ஸ் இல்ல அது இல்ல அப்படின்னு யோசிப்பாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் இன்கிரீடியன் தான் வீட்டுல இருக்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு டிஷ் பண்ணிடலாம் அப்ப நம்ம ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லாமே எது கூட நல்லா போகும் இப்போ தேங்காய் பால் எப்படி நீங்க ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்றீங்களா ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பால் தான் யூஸ் பண்றேன் நானு பேக்கெட் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக குக் ஆகுறதுனா யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஆப்பம் பால் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது குக் ஆகுதுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்கெட் ஓகே ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்லேயே எடுத்துகிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டி இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆமாம் இப்போ போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு ஆயிலெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசிப்பருப்பு சாதம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் அந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் நல்லா போகும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி 
ஆப்பம் அந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த தேங்காய்பால் சிக்கன் போகாது இது வந்து ட்ரை சிக்கன் லிக்விட் இருந்தா தான் சப்பாத்தி ஆப்பம் செட் ஆகும் கடைசி குக் ஆகும்போது அது ட்ரை ஆயிடும் ட்ரை ஆயிடும் சோ இதனால வந்து அரிசி பருப்புக்கு வந்து முட்டை பொரியல் வச்சு சாப்பிட்டுப்போம் உருளை கிழங்கு பொரியல் வச்சு சாப்பிட்டுப்போம் பர சேஞ்ச் இந்த வீக் வந்து கண்டிப்பா நம்ம தேங்காய்பால் சிக்கன் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் எடுத்து கொஞ்சம் கலரி விடும் கலரி விடணும் இப்ப பொதுவா தேங்காய் பால் அப்படிங்கும் போது வந்து செஃபா இருக்கட்டும் ஷோஸ்லயா இருக்கட்டும் கடைசியில சேர்த்தணும் இல்லாட்டி திரிஞ்சு போயிடும் சொல்லுவாங்க சிக்கனே ஃபுல்லா தேங்காய் பால கொதிக்கும் போது தெரியாது எல்லாரும் பண்ற தப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேங்காய் பால் திரிஞ்சு போயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தேங்காய் பால் வித் இடியாப்பம் தேங்காய் பால் ஆப்பம் சாப்பிடும் போது தான் தெரியாம குக் ஆகாம எடுக்கணும் இது வந்து நம்ம குழம்பு என்ன பண்ணும் போது தேங்காய் பால் வந்து நூத்தி நல்லா கொதிச்சிட்டா அந்த ஃபுட்டு கெடாம இருக்கிறது ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எல்லாம் கெடாம இருக்கும் ஸோ இந்த தேங்காய் பால் சிக்கன் குக் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து கண் இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சொப்பு சாமான்லாம் வந்து எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணிங்க பார்க்கவே அழகா எவ்வளோ குட்டி குட்டியான பாத்திரங்கள் எங்கேருந்து இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிங்க எனக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இந்த கலெக்ட் பண்ணுறது விஷயம் வந்து நானும் ரொம்ப தேடி தொலாவி தொலாவி வந்து எங்களோட அங்கிள் ஒருத்தருங்க இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இதை எடுத்து இந்த மாதிரி சாமானங்கள்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஸோ இது வந்து உருளி தானே நம்ம உருளி தான் வீட்டில் வந்து பூக்கள் போட்டு வைக்கிற உருளி தான் வந்து இவ்வளோ சின்ன சைஸில் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தேன் கூட பூ கூட இந்த பூக்கூடையெல்லாம் வந்து நீங்கள் எங்கே செஞ்சு வாங்கினீங்களா இல்லை பார்க்க இல்லை இல்லை இது வந்து ஆன்டிக் இதுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த பூ கூடை ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கும்போது அண்ட் இது காஃபி இது காஃபி இது ஆமாம் இது பார்த்தியா அரிசி எல்லாம் அளந்து போட்டுட்டு வச்சிட்டு இருந்த படி படி இது காப்படி காப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நிறைய கிச்சன்ல இருக்கும் சமைச்ச லேட்டா குக் ஆகும் ஹெல்த் ரொம்ப நல்லது அதனால அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி பித்தளை பாத்திரத்துல தான் வந்து சமைப்பாங்க இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து யாரும் இது யூஸ் பண்றது இல்ல யாருக்கும் தெரியறது இல்ல அதுக்காகதான் வந்து சொப்பு சமணம் சொப்பு சமணம் மாறி இப்ப வந்து டைம் ஆயிருக்கும் நம்ம எடுத்து பாக்கலாமா கண்டிப்பா இப்ப இந்த கண் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு இல்லையா இதுக்கப்புறம் ஸ்லிம்ல வச்சு குக் ஆன நல்ல சிக்கனும் குக் ஆகும் திக்னஸும் நல்ல உங்களுக்கு ஃபிளேவர் கிடைக்கும் இப்போ எல்லாருமே பிராய்லர் கோழி அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஹெல்த்துக்கு வந்து அது அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இல்லை இல்லை இது நாட்டுக்கோழியில் செய்யலாமா நாட்டுக்கோழியில் செஞ்சால் தான் ரியல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் நம்மளோட கொங்கு ரீஜனோட டேஸ்ட் கிடைக்கும் நாட்டுக்கோழியில் செய்யலாம் மட்டனில் செய்யலாம் மட்டன் என்னென்னா கொஞ்சம் குக் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து பயங்கரமா டெம்ட் ஆகுதுடா ஆனா நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதையும் எப்படி வெஜ்ல செய்யலாம் வெஜ்ல எப்படி செய்யலாம்னா கேரட் பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் பொட்டேட்டோ அதெல்லாம் போட்டு பண்ணலாம் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணும்போது என்னன்னா ஆனியன்ஸ் எல்லாம் அதே அளவு தான் பச்சை மிளகா மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வெஜ்லயும் செய்யலாம் நான்வெஜ்லயும் செய்யலாம் பொடி மேல போட்டு சீரகம் வந்து குளிர்ச்சி மேல கார்னிஷிங் வந்து கொத்தமல்லி எல்லாம் ஸோ ஹாட்டான சிக்கனுக்கு வந்து கூலான தேங்காய் பால் ஜீரக பொடி கொத்தமல்லி பார்க்கவே வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கு ஸோ கொங்கு நாட்டு தேங்காய் பால் சிக்கன் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு அப்படியே பார்க்கவே வந்து செம்மையா இருக்கு டேஸ்ட் பண்ணலாமா அந்த சிக்கன் அதில் தேங்காய் பால் அது சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த ஒரு கொங்கு நாட்டு தேங்காய் பால் சிக்கனை நீங்கள் இந்த வீக் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட கொங்கு நாட்டு ஃப்ளேவரோட நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களை சந்திக்கும் நம்ம பாரம்பரியமான உணவுகளை நம்ம சாப்பிடவும் மறக்கக்கூடாது சமைக்கவும் மறக்கக்கூடாது செஃப் ஹரிப்ரியா மாதிரியே உங்ககிட்டயும் பாரம்பரிய ரெசிபிஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இமெயில் அடிக்க உங்களோட டீட்டெயில்ஸை சென்ட் பண்ணுங்க சிம்பிள் சிட்டி மூலமா உங்களோட ரெசிபியை கொங்கு ரீஜனுக்கு